well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is section 14 15 and 16 of the factories act 1934 section 14 deals with disposal of weights and effluents disposal of waste and effluents section 14 सब सेक्शन वन क्या कहता है इफेक्टिव अरेंजमेंट शाल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड ऑन देयर इन देयर इन से बुराद है फैक्ट्री के अंदर पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि देयर इन देयर फॉर देयर टू वेयर इन वेयर ऑफ वेयर टू वेयर बाय देंस फोर्थ इन सब टर्मिनोलॉजीज को डिक्शनरीज को खोलें और अंडरस्टैंड करें सेक्शन 14 सब सेक्शन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रेस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट टू बी मेड अंडर सब सेक्शन वन और रिक्वायरिंग दैट द अरेंजमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद दैट सब सेक्शन शेल बी सब्जेक्ट टू द टू द अप्रूवल ऑफ सच अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब सेक्शन फिफ्टीन और हेडिंग है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर इफेक्टिव एंड सुटेबल प्रोविजंस शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग इन एवरी वर्करूम एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड सच टेम्परेचर एज विल सिक्योर टू वर्कर्स देयर इन देयर इन से मुराद है इन द फैक्ट्री रीजनेबल कंडीशन of comfort and prevent injury to health and in particular the walls and roofs shall be of such material and so designed that such temperature shall not be exceeded but kept as low as practicable dear students where the nature of work carried on in the factory involves or is likely to involve the production of excessively high temperature such adequate measures as are practicable shall be taken to protect the workers therefrom by separating the process which produces such temperature from the workroom by insulating the hot parts or by other effective means ये सारी सिविलाइजेशन है इंसान काम करता है फैक्ट्रीज में तो ये सारी सिविलाइजेशन है कि जो वर्कमैन है उनको साइड इफेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बताया जा सके द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे प्रेस्क्राइब अ स्टैंडर्ड ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड रीजनेबल टेम्परेचर फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ factories or parts thereof and direct that a thermometer shall be provided and maintained in such place and position as may be prescribed to reasonable ka lafz jahan par aata hai uske kya maani hote hain reasonable ka lafz jo hai ye demand karta hai ki aise halat ho aisi baat ho jo suiting to the circumstances फॉर एग्जाम्पल जो सर्दियों में टेम्परेचर है वो फैक्ट्री के अंदर फर्क होगा गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो फर्क होगा तो रीजनेबल का लफ्ज जो है वो अपने मानी और स्टैंडर्ड बदलेगा मौसम के लिहाज से सेक्शन 16 माई डियर स्टूडेंट्स और हेडिंग है डस्ट एंड फ्यूम इन एवरी फैक्ट्री in which by reason of the manufacturing process carried on there is given of any dust or fume or other impurity of such a nature and to such an extent as is likely to be injurious or offensive as is likely to be injurious or offenses or offensive to the workers employed therein therein phir aa gaya isse murad hai factory ke andar to aap dekhen लफ्ज मिलेंगे आपको देर इन देर टू देर ऑफ देर बाय वेयर बाय वेयर इन वेयर ऑफ हैंस फोर्थ धैंस फोर्थ 
तो अगर ये अल्फाज आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके इफेक्टिव मैयर शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इट्स एक्यूमुलेशन इन एनी वर्क रूम एंड इट्स इनहेलेशन बाय वर्कर्स एंड इफ एनी एग्जॉस्ट अप्लाइंस इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पज इट शैल बी अप्लाइड एज नियर एज पॉसिबल टू द पॉइंट ऑफ रिजन ऑफ द डस्ट फ्यूम और अदर इम्प्योरिटी एंड सच पॉइंट शैल बी एनक्लोज सो फार एज पॉसिबल होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी टॉपिक थैंक यू वेरी मच